Timnas U22 Indonesia akan melakoni laga terakhir grup A SEA Games 2023 kontra Kamboja di Stadion Nasional Olimpiade, Phnom Penh, Kamboja, Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023. Yang pasti, Kamboja dengan status tuan rumah SEA Games 2023 akan mendapat dukungan penuh dari supporternya. Akan tetapi, Timnas U22 Indonesia siap menghadapi tekanan yang bakal diterima dari supporter Kamboja. Hal tersebut diungkapkan oleh winger Timnas U22 Indonesia, Fajar Fatur Rahman. Tentu ingin meraih kemenangan lagi, pastinya tidak gampang, ucap Fajar Fatur Rahman di Instagram resmi PSSI. Karena bermain di rumahnya sendiri dan penuh supporter, pasti ada tekanan. Tapi ya saya yakin anak-anak bisa mengatasinya dengan baik, kata pemain Borneo FC Samarinda itu. Bagi Kamboja, laga melawan timnas U22 Indonesia sangat penting demi mengamankan tiket ke semifinal. Kini Kamboja menempati posisi ketiga klasemen grup A dengan perolehan 4 poin. Terpaut 2 poin dari Myanmar yang menduduki urutan kedua. Myanmar dalam laga terakhir grup A akan melawan Filipina pada Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2025. Sementara untuk timnas U22 Indonesia yang saat ini bercokol di puncak klasemen dengan koleksi 9 poin sudah memastikan diri melaju ke semifinal SEA Games 2023. Lebih lanjut, Fajar menyebut bahwa penampilan gemilangnya berkat dukungan dari Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Oleh karena itu, dia sangat berterima kasih kepada skuad timnas U22 Indonesia. Sejauh ini, pemain berusia 20 tahun tersebut telah mencatatkan 4 gol. Untuk sementara memuncaki daftar top skor SEA Games 2023. Fajar ditempel rekan setimnya, Ramadan Sananta yang membukukan 3 gol. Adapun timnas U22 Indonesia mentargetkan meraih medali emas di SEA Games 2023. Terakhir kali Indonesia menyabet medali emas pada SEA Games edisi 1991 di Manila, Filipina.